প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনার প্রিয় এনটিভির প্রতিদিনকার আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিনে দর্শক আজ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার শাখাওয়াত হোসেন প্রিয় দর্শক আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করব শিশুদের জটিল কিডনি রোগ গ্লোমোরুলোনেফ্রাইটিস ও নেফ্রোটিক সিনড্রোম এবং তার প্রতিকার নিয়ে এ বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন দেশের খ্যাতনামা একজন শিশু কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ চলুন দর্শক অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা পরিচিত হয়ে নেই আমাদের আজকের অতিথির সঙ্গে অধ্যাপক ডাক্তার গোলাম মাইনুদ্দিন উনিশশো সাতান্ন সালের মার্চ মাসে লক্ষ্মীপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ থেকে এম ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এফ ও এফ ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশু বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত এমনকি জন্মগত ভাবে একটি শিশু কিডনি রোগ নিয়ে জন্মাতে পারে তার মধ্যে খুব জটিল এবং বেশি সংখ্যায় আক্রান্ত হয় এরকম দুটি রোগ হচ্ছে গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস এবং নেফ্রোটিক সিনড্রোম যদি আপনি আমাদের একটু বুঝিয়ে বলেন শিশুদের গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস রোগটি কি এবং এটা কেন হয় গ্লোনেফ্রাইটিস সম গ্লোনেফ্রাইটিস দুইভাবে হয় একটা হলে ইনফেকশান থেকে হয় যেটা খোস খাজলি খোস পাশা অথবা বডিতে যে কোনো ইনফেকশান থেকে এটা ইনডাইরেক্ট সিকুলি হিসাবে কিডনি ইনভলভমেন্ট হয় এবং এটা খুব কমন আমাদের দেশে যেহেতু খোস পাশা এবং স্ক্যাবিজ যেটাকে আমরা বলি স্ক্যাবিজ সুপারেটেড ব্যাকটেরিয়া ইনফেকশান পরে হচ্ছে এবং এটা চিকিৎসাযোগ্য এবং আর শনাক্তকরণটা এবং সময় মতো পাঠানোটা ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা নেওয়ার জন্য সেটা ইম্পর্টেন্ট এবং এটা রোগটা কি কেন হয় এটা কি এমনিতে যখনই আমাদের স্কিন ইনফেকশান হলো কিছু কিছু জীবাণু আছে যেগুলার কিডনির যে স্ট্রাকচারাল অ্যান্টিজেনের সিমিলারিটি আছে এই সিমিলারিটি থাকার জন্য যখন বাইরের জীবাণু ঢুকলো ওর অ্যাগেনস্টে যখন অ্যান্টিবডি তৈরি হয় যেটা আমাদের বলি বডি যে কোনো রোগ প্রতিরোধ করার জন্য বডিতে যে সমস্ত রিয়াকশান হয় অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিয়াকশান এখানে টাইপ থ্রি রিয়াকশান আমরা বলি এটা হওয়ার জন্য কিডনি যেহেতু সিমিলারিটি আছে অ্যান্টিজেনে যখন ওই জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরি করে তখন এই অ্যান্টিবডি অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি কমপ্লেক্স থেকে কিডনিতে গিয়ে জমা হয় জমা হয়ে কিডনি যে যে প্যাসেজগুলো বন্ধ করে দেয় এবং যখন বন্ধ করে দেয় তখন ইনফ্লেমেশন হবে ইনফ্লেমেশন হলে টক্সিন লিভারেট হবে এবং টক্সিন লিভারেট হলে আমাদের আস্তে আস্তে কিডনি বন্ধ হয়ে আসবে কার্যকরিটা কমে আসবে এবং রক্ত পাশের সাথে রক্ত যাবে প্রস্রাব কমে যাবে আর বডিতে ফ্লুইড অ্যাকমেশন হবে কিডনি যে কাজটা করত হ্যাঁ কিডনি যে কাজটা করতো বই থেকে বাহির বডি থেকে যেই ফ্লুইডগুলো বিষাক্ত জিনিসগুলো বের করে তখন আর বের করতে পারবে না গায়ে পানি জমে যাবে ব্লাড প্রেশার বাড়বে এটার কনসিকুয়েন্স হিসাবে ব্লাড প্রেশার বাড়বে প্লাস ইলেকট্রোলাইট যেটা সোডিয়াম পটাশিয়াম এগুলো ইলেকট্রোলাইটের ব্যালেন্স নষ্ট হবে হার্ট ফেলিয়র হইতে তারপরে কিডনি বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য শ্বাসকষ্ট খিসুনি যে কোনো কমপ্লিকেশান হতে পারে যদি এই রকম রোগে একটি শিশু আক্রান্ত হয় এবং কোনো অভিভাবক দেখেন তার শিশুটির প্রস্রাব হচ্ছে না বা কম হচ্ছে বা বন্ধ হয়ে গেছে তার হাত পা ফুলে গেছে বা যা যা লক্ষণ বললেন এর এক বা একাধিক লক্ষণ দেখা দেয় চিকিৎসকের কাছে সময় মতো নিলে আশা কতখানি কিডনি রোগ নিয়ে আমাদের মধ্যে একটা আতঙ্ক কাজ করে কিডনি রোগ হলে সহজে ভালো হয় না হ্যাঁ যেটা আমি রোগটি ভালো হয় কি একু গ্লোন অ্যাপারেটিস এটা কারণ এটি যত ইনফেকশন এবং কনসিকুয়েন্স হিসাবে যে গ্লোন অ্যাপারেটিস এইটটি পার্সেন্টে কিন্তু এই এই ধরনের এবং এগুলো চিকিৎসাযোগ্য এবং প্রগনোসিস আমরা অ্যাক্সিলেন্ট বলবো এবং কারণ সময় মতো আসলে এটা সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যায় আর যদি দেরি করে আসে কমপ্লিকেশান হতে পারে এবং ধীরে ধীরে কিডনি নষ্ট হয়ে মানে কনিক কিডনি ডিজিজে রূপান্তর হতে পারে সেজন্য সময় মতো আশাটা আশাটাই গুরুত্বপূর্ণ যদি সব পরবর্তী কনসিকুয়েন্সে তার দীর্ঘমেয়াদী কিডনি রোগ হলো তাতে পর্যায়ক্রমে কি হয় পর্যায়ক্রমে তার আস্তে আস্তে বডিতে দেখা যায় ব্লাড প্রেশার বেড়ে যেতে পারে গা এনিমিয়া ডেভেলপ করতে পারে আর এসিডোসিস হতে পারে বডিতে এবং যেই জন্য আস্তে আস্তে শ্বাসকষ্ট হবে গ্রোথ ফেলিয়র হবে এবং কোনো কারণে অ্যাকিউট কিডনি ইঞ্জুরি যেটাকে বলি আগে অ্যাকিউট কিডনি ফেলিয়র বলতাম তিন মাসের বেশি যদি পার্সিস্ট করে কোনো সিমটম উপসর্গ তখন আমরা ধরে নেব যেটা ক্রনিক কিডনি ডিজিজে 
চলে গেছে এখন তার চিকিৎসা তখন আবার ক্রনিক কিডনি ডিজিজে যে অ্যালগরিদম আছে সেটা আমাদেরকে ফলো করতে তখন সেটা চিকিৎসা আরো জটিল এবং দীর্ঘমেয়াদী হয় এমন কি কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট পর্যন্ত বা ডায়ালাইসিস পর্যন্ত লাগতে পারে অর্থাৎ যেই রোগটা হলে সময়মতো চিকিৎসা করলে তাকে রোগ মুক্ত করা যেত সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ ভালো হয়ে যেত সেটাই সময়মতো সঠিক চিকিৎসা না লাগার কারণে তার ডায়ালাইসিস বা কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের মতো জটিল এবং ব্যয়বহুল চিকিৎসায় যেতে হচ্ছে জি জি তো এই এই রোগটার চিকিৎসার পরিস্থিতি বাংলাদেশে কোন পর্যায়ে আছে পরিস্থিতিতে এখানে উপজেলা লেভেলে এবং সবখানে এখন কমিউনিটি ক্লিনিক আছে যে কোনো একজন শিশু বিশেষজ্ঞর কাছে গেলে সেই রোগটা চিকিৎসা মোটামুটি সহায় পারে কারণ আমাদের যে ন্যাশনাল গাইডলাইন যেটা আমি গত এক বছর আগে ডিজি হেলথের মাধ্যমে আমরা তৈরি করে দিয়েছি ওখানে এটা সবার কাছে পৌঁছে গেছে এবং সবাই জানে ওদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে এটার জন্য একদম বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় অথবা নিগ্রহতে আসতে হবে শিশুতে আসতে হবে কোনো অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় না যদি ওরা সময় মতো ডাক্তার পরামর্শ নেফ্রোটিক সিনড্রোম এটা হলো আপনি যেটা বলেন একই গ্রোম নেফ্রোটিসের পরেই এটাও একদম গ্রোম নেফ্রোটিস কিন্তু এটা গা ফুলে যায় একটু ইয়েগুলো উপসর্গগুলো একটু ভিন্নতর কিন্তু এটাও আমাদের এত বেশি আমাদের যেমন বঙ্গবন্ধু মেডিক বিশ্ব অথবা টাশিয়াল যে কোনো হসপিটালে শিশু কিডনি ইউনিটি করে দেখা যাবে যে এটার এইটটি পার্সেন্টে এখন দেখা যায় যে অনেক সময় নেফ্রোটিক সিনড্রোম এটা হলো বডিতে আমাদের যে প্রোটিন আমরা বলি মাছ মাংস খেলে প্রোটিন প্রোটিনটা কিডনি ছাকুনিতে যখন এই রোগটা দেখা যায় তখন ছাকুনির যে ছিদ্রগুলো আমরা বুঝাই ছিদ্রগুলো বড় হয়ে যায় নর্মালি আমাদের কিছু প্রোটিন সবাইয়ের যায় যারা প্রচুর এক্সারসাইজ করে অত স্ট্রেন্স তাদের মধ্যে একটু বেশি যায় কিন্তু এই রোগ হলে ওয়ান গ্রাম পার স্কোয়ার মিটার আমরা বলি এবং প্রোটিন বের হওয়ার জন্য সুরা পুরো শরীর ফুলে যাবে কারণ প্রোটিনের অনেকগুলো কাজ আছে তার মধ্যে একটা হলো বডিতে পানি ধরে রাখা যেটা আমরা কোলোডিয়াল অস্টোনিক প্রেশার বডি ব্লাড প্রেশার মেনটেন করা রোগ প্রতিরোধ করার জন্য অ্যান্টি ইমিউনিটি তৈরি করা তো যখন ব্লাডের এটার পরিমাণ কমে যাবে যেমন আমরা তখন এটা পুরো শরীর ফুলে যাবে রক্তের ভিতরে আর অ্যালবাম ধরে রাখতে পার না তখন রক্তনালীর বাইরে কিন্তু বডিতে আছে রক্তনাল বাইরে যে জন্য ব্লাড প্রেশার কমে যাচ্ছে কিন্তু শরীর ফুলে যাচ্ছে এবং প্রস্রাব কমে যাবে প্রস্রাবের সঙ্গে অ্যালবুমিন বেশি অ্যালবুমিন প্রস্রাব জাল দিলে যে কেউ দেখবেন যে প্রস্রাব জমে গেছে এটাই হলো এটা কোনো যে রোগী নিজে করতে পারে আর এবং ওই রোগীদেরকে এটা জানতেই হয় তারা নিজের বাসায় নিজে আমরা শিখিয়ে দিই আমরা শিখিয়ে নিয়ে একটু গরম করলে কিছুক্ষণ পর নিচে দেখবে যে তলানি পড়েছে বেশি তো এই রোগের চিকিৎসা কি অন্য রোগের মত কিছু রোগ যেগুলা অল্পদিন চিকিৎসা করলেই ভালো হয়ে যায় সেরকম নাকি নেফ্রোটিক সিনড্রোম হলে তার চিকিৎসা দীর্ঘমেয়াদী লাগতে পারে বা একটা শিশুর কত বছর বয়স পর্যন্ত এটা চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া উচিত নেফ্রোটিক সিনড্রোমটা একটা জন্মগত কিছু কিছু কারণ আমরা যেগুলো বলছি সেগুলো প্রথম তিন মাসের মধ্যে যাদের কনসিকুয়েন্স ম্যারেজ তো এগুলো সাধারণত আমাদের আসলে কম হয় যেহেতু আমাদের কিন্তু হচ্ছে কম হচ্ছে কিন্তু তিন মাসের পরে যেগুলো হয় সাধারণত এগুলো আমরা বলি দুই থেকে আট বছরের মধ্যে যে নেফ্রোটিক সিনড্রোম হয় এটা সবচেয়ে বেশি এবং এইটি টু নাইনটি পারসেন্ট এটা আর টেন টু ফিফটিন পারসেন্ট হলো নেফ্রোটিক সিনড্রোম এবং আস্তে আস্তে বয়স যখন বাড়বে এদের বেলা হবে কিন্তু এটা ওষুধের অনেক ক্ষেত্রে কাজ করে না দামি ওষুধ দিতে হয় বায়োপসি করতে হয় তো যেহেতু আমাদের যেটা সবচেয়ে বেশি কমন নেফ্রোটিক সিনড্রোম এটা ইডিফোথিং নেফ্রোটিক সিনড্রোম বলি এটাতে পশ্চাব সত্যে রক্ত সাধারণত খুব যায় না গা ফুলে যাবে ধীরে ধীরে জ্বর সর্দি কাশির পরে সাধারণত এইটটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে এই সিমটমটা থাকে গা ফুলে যাওয়া প্রস্রাব কমে যাওয়া শ্বাসকষ্ট হওয়া এটা এবং চিকিৎসার যোগ্য এবং এটা সব ওষুধ এবং চিকিৎসার করা আমাদের দেশে হয় এটার জন্য আমি মনে করি না কোথাও যেতে দেশের বাইরে দরকার নেই দরকার নেই দরকার যে কথাটি জানতে চেয়েছিলাম আবারও একটু জানতে চাইব যে শিশুদের নেফ্রোটিক সিনড্রোমের চিকিৎসা কত বছর পর্যন্ত দরকার হতে পারে বা এই রোগের এরকম হয় কি না যে একবার আপনি চিকিৎসা দিলেন শিশু সম্পূর্ণ সিমটম ফ্রি বা লক্ষণমুক্ত হয়ে গেল সে ভালোই আছে কিছুদিন পর আবারও দেখা গেল একই সমস্যা আবার ফলে চিকিৎসাটা দীর্ঘমেয়াদী দরকার এই এই প্রশ্নটা এই রোগের জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমার দৃষ্টির জন্য কারণ আমরা যারা চিকিৎসা করি অনেকে কিন্তু বলি না যে এটার ন্যাচারাল হিস্ট্রি প্রত্যেক রোগের একটা ন্যাচারাল হিস্ট্রি কতদিনে ভালো হবে এবং এটা আদৌ ভালো হবে কি না অথবা এটা পরবর্তীতে কতবার হইতে পারে রিকার করা এই নেফ্রোট সিনড্রোমটা আগে যেটা গ্রোন নেফ্রোটিসটা কিন্তু রিকার করবে না কিন্তু নেফ্রোট সিনড্রোম এটা বারবার হবে এখন আমি যদি রোগীকে না বললে যে এটা বারবার হবে মাকে আমরা প্রথম সাধারণত ভর্তি করে এই জন্য ট্রেনিং দিই নিজের জন্য প্রস্রাবটা জ
কিভাবে সে মনিটর করবে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ রোগের পুরা শরীর ফুলের আগে যে পশ্চাবের সাথে অ্যালবমিনটা যাবে কতটুকু যাবে আমরা যে বলছি এক গ্রাম পার স্কোয়ার মিটার বেশি বাচ্চাদের যেটা অ্যাডাল্টের বেলার ওদের সংজ্ঞা ভিন্নতর তো এটা কিন্তু ওই মা যখন বুঝতে পারবে যে পশ্চাবের সাথে অ্যালবমিন যাচ্ছে সাথে সাথে সে ডাক্তারের কাছে চলে আসলে আমরা ওষুধ দিয়ে দেব কারণ এটাতে গো অন্যান্য গোয়ন ডাক্তার কিন্তু ইমিউনো সাপ্রেশন হয় না বডির মানে রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা এই রোগে কিন্তু অনেক বেশি কমে যায় কারণ অ্যালবমিনে আমরা বলছি যে অ্যালবমিনটা রোগ প্রতিরোধ করার অ্যান্টিবডি ইমিউলজিক্যাল রিয়াকশান অনেক কাটা গেলে জোয়ার লাগে অনেক ব্লাড প্রেশার মেনটেন করা অনেক কাজ আছে কাজে যখন অ্যালবমিন প্রয়োজন ফেরতে বের হয়ে যায় তখন এদের ইনফেকশান হয় এবং অনেকে দেখা যায় রোগ থেকে ইনফেকশনের জন্য পেশেন্ট মারা যাচ্ছে তো সেই জন্য আর্লি ডায়াগনোসিস করা এবং আর্লি চিকিৎসা করা আর দেরিতে আসলে আমাদের অ্যালবমিন দিতে হয় একটা অ্যালবমিন অনেক দাম সবাই পক্ষে এটা বিয়ার করার সম্ভাবনা সেজন্য যখনই দ্বিতীয়বার আবার এই ধরনের লক্ষণ দেখা দিবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আসবে কিন্তু কত বছর বয়স পর্যন্ত এটা রিকার করার সম্ভাবনা থাকে নাকি সারা জীবন না না এটা সারা জীবন হলো ওর একটা রেজিস্ট্যান্স বলি রেজিস্ট্যান্স যেটা ওই যে 10 টু 15% যে কোনো এই সমস্ত ক্ষেত্রে ওষুধ এক পর্যায়ে কাজ করে না তখন আমাদের বায়োপসি করে चिकित्सा কিডনি রোগের বেলায় কিছু খাবার দাবারের বিষয় আছে যে কিছু খাবার এই রোগ বাড়িয়ে দেয় সেই শিশুদের খাবার দাবার মেনটেন করাটাও একটা কঠিন বিষয় আপনার পরামর্শ কি এই নেফ্রোটিক সিনড্রোমে আক্রান্ত বাচ্চারা কি কি খাবার অ্যাভয়েড করবে না এটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কারণ আমি ওষুধ দিলাম এই রোগটা কখন আবার এই যে যেহেতু তার ইমিউনোলজিক্যাল সে কম্প্রোমাইজ তো সে যদি খাওয়া দাওয়ার এই যে ওষুধ নিয়ে যাওয়ার সময় পথে স্ট্রিট ফুড খেয়ে ফেললো অত ময়লা পানি খেয়ে ফেললো তো বাইরে তৈরি খাবার এই যে আমরা প্রথমে ভর্তি হওয়ার পরে বলে দিই যে বাইরের জিনিস খাবে না খাবে ড্রাই ফ্রুট খেতে পারে যত অ্যাভয়েড করা যায় কিন্তু তৈরি ফ্রুট না খাওয়াই ভালো আর পানিটা যেন পরিষ্কার থাকে এবং পানি কারণ এর পর যদি ন্যাফ্রেশনের পর যদি ডায়রিয়া হয় কারণ এদের ভলিউম কম ফ্রমাইস থাকে ব্লাড প্রেশার কম থাকে ডায়রিয়া ডিসেন্ট হলে অনেক ক্ষেত্রে মানে খুবই এদের মানে ব্লাড প্রেশার কমে পেশেন্ট মারাও যেতে পারে সেই জন্য আমরা মানে খাওয়ার নর্মাল খাবারে খাবে কিন্তু আমরা ডিমের কুসুম খেতে নিষেধ করি ডাল টাল খেতে পারবে তারপর লবণটা এক্সট্রা লবণ খাবে না আর যদি অন্য কোনো সমস্যা না থাকে নর্মাল খাবার এবং পানিটা হচ্ছে বড় হলে পানিটা যেন পিওর ওয়াটার হয় আর সেই বটার খাবার দাবার যতটা সম্ভব জীবাণুমুক্ত হওয়াটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ তার শরীরে ইনফেকশন হওয়ার প্রবণতাটা বেশি থাকে এবং ইনফেকশন হলেই কিডনি এই ডেফ্রোটিক সিনড্রোমটা আরো খারাপ হয়ে যাবে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ স্যার আমরা অনেক প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ জানাই আপনাদেরকে ধন্যবাদ দর্শকবৃন্দকে সবাইকে ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানাবেন थैंक यू প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম শিশুদের জটিল দুটি কিডনি রোগ গ্লোমেরুলো নেফ্রাইটিস এবং নেফ্রোটিক সিনড্রোম হলে করণীয় কি সে বিষয়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিছু পরামর্শ আশা করি আপনাদের কাজে লেগেছে প্রিয় দর্শক এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনাদের যে কোনো মতামত বা পরামর্শ থাকলে অবশ্যই লিখে জানাবেন এই ঠিকানায় প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন এন টিভি বিএসএসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ফ্যাক্স নয় এক চার তিন তিন আট ছয় থেকে সাত পর্যন্ত অথবা ইমেল করুন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অ্যাট এন টিভি পিডি ডট কম এই ঠিকানায় প্রিয় দর্শক আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ দর্শক আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই থাকুন নিরাপদে দেখা হবে আগামীকাল ঠিক একই সময়ে নতুন কোনো অতিথি